എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നിരവധി പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർക്കൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി കമ്പനികൾ ഒരുപാട് പേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികളും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും ഒരു സംരംഭകനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏഴ് കാരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സംരംഭകനാവാനുള്ള ഏഴ് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ സംരംഭകരായിട്ട് മാറും ചില ആൾക്കാർ തൊഴിലാളികളായിട്ട് മാറും എന്നാൽ മറ്റു ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു സംരംഭകൻ്റെ മനോഭാവത്തോടു കൂടി തൊഴിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സംരംഭകർ എംപ്ലോയീസ് ഇൻട്രാപ്രണേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതിൽ ഓൾറെഡി സംരംഭകരെ ആൾക്കാരുണ്ട് നിലവിൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻട്രാപ്രണറായിട്ട് ആൾക്കാരും നമുക്ക് എംപ്ലോയീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങൾ പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺട്രപ്രണറായിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാം രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാം അതിൻ്റെ ഏഴ് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായൊരു കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വരുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയോ വേജോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടുന്ന കൂലിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക ഒരു ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഈ ലാഭം എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലാഭം എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും വരുമാനം ഇൻകം എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ അൺലിമിറ്റഡ് വരുമാനം അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ മരണശേഷവും ഒരു സംരംഭകന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഈ വലിയ പ്രോഫിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് എംപ്ലോയി ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ പങ്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എംപ്ലോയിക്ക് അത് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം സംരംഭകൻ എടുക്കുന്ന റിസ്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ എംപ്ലോയിക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷമൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എയ്റ്റ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദ റൂൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൺപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ പണി അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരൂ അതിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പണി നിങ്ങൾ സ്വന്തം
അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം അതിന് സമയത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ മാത്രമാണ് എംപ്ലോയിക്ക് ഒരിക്കലും ആ സമയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസണാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ധീരൂഭായി അംബാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അവരുടെ രണ്ട് മക്കൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്തു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ നല്ലൊരു കലക്ടർ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഞാൻ നല്ല കലക്ടറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ അടുത്ത കലക്ടറാക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ആ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല വളരെ വളരെ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായി മാത്രമേ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ആ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയോ മകളെയോ എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റോടുകൂടി ആ ടെന്യൂർ അവസാനിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുന്ന പരിപാടിയില്ല പക്ഷേ ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന മുറുക്കങ്ങടയായിക്കോട്ടെ ഒരു കോഴി ഫാം ആയിക്കോട്ടെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വരും തലമുറകൾക്ക് അത് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് സംരംഭകനാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു റീസണിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് പുതുതായി ചെയ്യണം എന്ത് പുതിയ രീതികൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ത് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സംരംഭകന് മാത്രം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അത് നിർദ്ദേശങ്ങളായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതിനുള്ള അവകാശ അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യമാർക്കാനുള്ളത് സംരംഭകനാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു ആശയം തോന്നി അത് നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാം സംരംഭകന് മാത്രമേ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എംപ്ലോയിക്ക് എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുക ഇതൊക്കെ സുഗമമായിട്ട് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സംരംഭകന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംരംഭകൻ എംപ്ലോയിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സംരംഭകൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് ആ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം എന്ന പേരിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ റിട്ടയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ആവാതിരിക്കാം ഈ രണ്ടിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാർക്കുണ്ട് ഒരു സംരംഭകനുണ്ട് നേരത്തെ റിട്ടയർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോടുകൂടി ആ കമ്പനി നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും മരണശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുക ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പനിയിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെല്ലെ മെല്ലെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരെ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കാം നമുക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സമയം കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് സാമൂഹികപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് വന്നാലും റിട്ടയർ ആവണം എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പോളിസിക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടയർ ആയേ മതിയാവും റിട്ടയർ ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കും പക്ഷെ അത് കോൺട്രാക്ട് ബ
എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി സത്ത നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെത്തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംരംഭകൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിക്കും പക്ഷേ എംപ്ലോയി പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും എംപ്ലോയിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റും ശരിയുമല്ല രണ്ടും ശരിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല ഒരു സംരംഭകനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടുന്നതാണ് പവർ ഒരു ഏഴാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ചില കമ്പനികളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ ഭരിക്കുകയോ ഭരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള പവർ ഉള്ളത് സംരംഭകർക്കാണ് ഒരു നാട്ടിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട പവർ സത്യം പറഞ്ഞാലുള്ളത് സംരംഭകനാണ് അവരത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തായാലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പവർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂജ് പവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സംരംഭകന് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പവർ ഉള്ളൂ അതിന് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ മാത്രമാണ് പക്ഷേ സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വളരെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 മേഖലയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സംരംഭകത്വം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സംരംഭകനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് സംരംഭകനാവണോ വേണ്ടിയോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കാരനാവാൻ ആവാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് മാറണം ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറണം നിങ്ങൾ സംരംഭകനാവാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ സംരംഭകനാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗജന്യമായ സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സംരംഭകത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫഷണൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാ